uh, we're going to talk about impulse, right? Impulse. It's pretty much related with cricket. Impulse, and it can be related related with judo karate. In that, you break the tiles, and you apply a lot of force in, in a very less time. And you you usually have heard this word. It occurred in an in an impulse of a second, right? Impulse me ho gaya. Cricket me jab aap short khelte hain, tab bhi agar aap usko sahi time kar rahe hain, to wo foreign boundary me jayegi, right? ठीक है, force ज़्यादा लगती है, time कम लगता है और वो. So what is impulse in fact? I have an object here. It has a mass m. We apply a force on this object, and the force acts for time t, for example. And you have the final velocity here, which is v, right? The initial velocity was u. And what happens is that we've already seen that f is equal to m v minus m u over delta t, right? We have f is equal to m v minus m u over delta t. If I multiply this delta t here, if this goes here, this m v minus m u is what? This is the change in momentum, and this f into delta t is what? This is what we call the impulse. This f into delta t is what we call the impulse. This m v minus m u is known as the change in momentum, right? So, an impulse is what impulse is. In fact, force multiplied by the time for which the force acts. Cricket pe, आपके पास ball लगने वाली है bat को, और जो ही वो लग के उस तरफ होती है, तो वो impulse count हो जाता है f into t. ठीक है, cricket में आप short खेलते हैं, और उसकी ball के अंदर change in momentum आता है. That change in momentum is equal to impulse. And impulse is defined as F into delta t. आप के पास एक क्रिकेट खेल रहे हैं आप आप ये फुटबॉल क्रिकेट खेल रहे हैं फॉर एग्जांपल बॉल आई है बॉल में आपने बैट से टच किया टच करने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हुई उसके दौरान व्हाट हैपेंड देवर द चेंज इन मोमेंटम बट देवर द चेंज इन मोमेंटम वी हैव अ फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड इन अ सर्टेन टाइम पी जस्ट टाइम में वो फोर्स लगी है अगर हम उस फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें वी कॉल दैट इंपल्स That impulse is equal to f into t, which is in fact equal to change in momentum, right? आप ने क्रिकेट में देखा होगा कि वो जब कैच करते हैं, they take a lot of time, contact time बढ़ाते हैं वो. जब contact time बढ़ाते हैं तो उनको force कम लगती है, क्योंकि impulse तो उतना ही force कम लगती है उनको तो be less pain because the time has increased. तो वो They catch it like this, or they catch it like this. Have you ever seen that? They use physics. So impulse is f into t, right? And we can write here, for example, आपके पास force थी hundred newton, time था two, answer two hundred आएगा. Newton second, because the SI unit for impulse is Newton second. So, अगर आपके पास यहाँ पे force लग रही है fifty, तो time देखिए ज़्यादा बढ़ गया. And अगर आप force बढ़ाते हैं, तो कम time में देखें. Tiles अगर आपने break कर दिया, आपने force बढ़ा दी है, break हो जाएगी tiles. Time कम लगेगा. ठीक है? So impulse is We, you have you have ever heard of the word impulse rockets? Okay, usko bhi aap usme bhi yehi cheez ke wo foreign jo hai wo rocket launch hota hai. So impulse is is the product of force and time for which the force acts. it is a product of force and time for which the force acts right if we have a force time graph if we have a force time graph 
the area under the force time graph will give us impulse for example we have a graph here which is a force time graph ye paper mein question aaya hua hai mcq iske main ek bata raha hu aapko sadha ek jaise momentum time graph aayega ye bhi aa sakta hai right we have here the force on the y axis we have time here on the x axis for example we have a curve like this but you should know that the, the area under this graph is going to give you the impulse so the area under the force time graph estimate aap karenge na obviously force variable hai to aap average force lete hain abhi main graph aapko dikhata hu aap average force the area under the force time graph gives a measure of the impulse and this or this area is also equal to what it is also equal to the change in momentum this area is also equal to the change in momentum bilkul aata hai bilkul aata hai p2 mein bhi aa sakte hain p1 mein bhi main aapko bhi dikhata hu ye curve ka area ye aapke paas is tarah ka graph aa jayega ye dekhiye ye aapke paas variable force hai 0 se f tak gayi hai agar aap aise dekhe to aapke paas impulse kya hota hai impulse hota hai force into time लेकिन ये एक वेरिएबल फोर्स है तो आप एवरेज वैल्यू लेंगे विच इज जीरो प्लस एफ ओवर टू एवरेज और अगर आप इसका एरिया निकालें तो एरिया भी यही आएगा एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज बेस इज टी हाइट इज एफ यू गेट द सेम थिंग हाँ तो आपने बस आप कर सकते हैं लेकिन वो तब कर सकते हैं जब आपके पास इस तरह से स्ट्रेट लाइन हो लेकिन अगर आपके पास इस तरह से कर्व आ जाए तो फिर आप कैसे लेंगे आगे फिर आपको एरिया लेना पड़ेगा वो इंटीग्रेशन नहीं है ना आपके इसमें नहीं इंक्लूडेड नहीं है इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप यहाँ पे हाँ आप हाई लेवल पर इंटीग्रेट करेंगे कैमरेज में ए लेवल्स में इसकी इंटीग्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड 